ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి అనాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అసలు అనాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే ఏంటి అండ్ అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే ఏంటో ఈరోజు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ మనం అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది ఈజ్ వన్ విన్ వన్ ఇన్ విచ్ ద చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ డ్యూ టు ది చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ప్రైస్ వల్ల ఎప్పుడైతే క్వాంటిటీ డిమాండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందో దాన్నే మనం అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అని అంటాము అండ్ అలాగే ఇందులో టైప్స్ చూద్దాము ప్రైస్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్కమ్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ క్రాస్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ అనమాట అంటే త్రీ టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ డిమాండ్ లో అంటే అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ సారీ ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ కాదు టైప్స్ ఆఫ్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అన్ని రాయాలి నేను డిమాండ్ అని రాశాను బట్ రాంగ్ అనమాట అది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం రాయాలి అంటే అలాసిటీ సిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అని చెప్పుకోవాలి నాట్ డిమాండ్ సో ఇందులో ఎన్ని టైప్స్ అంటే త్రీ టైప్స్ సో వీటి గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం చూద్దాము ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ప్రైస్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈ ప్రైస్ అలాసిటీ ఈజ్ ద రెస్పాన్సివ్నెస్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ టు ఎ గివెన్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ సో దీనికి నేను ఒక ఫార్ములాని ఇచ్చేసాను అలా ప్రైస్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ని మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూద్దాము పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై పర్సెంట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ అనమాట ఈడీ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ బై క్యూ బై డెల్టా పి బై పి అని చెప్పుకోవచ్చు సో వీటి గురించి డీటెయిల్ గా నేను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో వన్స్ మీరు చూస్తే కనుక మీకు ఈజీగా అర్థం అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇందులోనే మనకి ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లో మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి డీటెయిల్ గా ఈరోజు చూద్దాం మనం ఇప్పుడు వీటి గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రైస్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనమాట ఇందులో ఫైవ్ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి పర్ఫెక్ట్లీ అలాస్టిక్ డిమాండ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ అలాస్టిక్ రిలేటివ్లీ అలాస్టిక్ డిమాండ్ రిలేటివ్లీ ఇన్ అలాస్టిక్ డిమాండ్ అండ్ అలాగే యూనిట్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది కూడా ఉంటుంది అది వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వన్ అనమాట సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి పర్ఫెక్ట్లీ అలాస్టిక్ సో చాలా ఈజీగా డయాగ్రామ్ ని గుర్తుపెట్టుకొని మనం మ్యాటర్ అనేది ఓన్ గా రాసేయచ్చు చూడండి ఎప్పుడైతే ఇది ప్రైస్ అండ్ ఇది క్వాంటిటీ కింద తీసుకుంటాము ఎప్పుడైతే ప్రైస్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందో ఈ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్నే మనం పర్ఫెక్ట్లీ అలాస్టిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ అలాస్టిక్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ది పర్ఫెక్ట్లీ అలాస్టిక్ అనమాట పర్ఫెక్ట్లీ అలాస్టిక్ క్వైట్ ఆపోజిట్ అనమాట ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేది స్మాల్ చేంజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మాత్రం ప్రైస్ అనేది చేంజ్ ఉంటుంది క్వాంటిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి రిలేటివ్ అలాస్టిక్ డిమాండ్ ఈ రిలేటివ్ అలాస్టిక్ డిమాండ్ లో కూడా డయాగ్రామ్ ని బట్టి మనం చాలా ఈజీగా మ్యాటర్ అనేది రాసేయచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ బీస్ టు బిగ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఎప్పుడైతే స్మాల్ చేంజ్ అనేది ప్రైస్ లో ఉంటుందో బిగ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ డిమాండ్ లో చాలా పెద్ద చేంజ్ అనేది వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ స్మాల్ చేంజ్ అనేది ఉంటే ఇక్కడ బిగ్ చేంజ్ అనేది ఉంది ఇది రిలేటివ్ ఆపోజిట్ టు ది ఇన్ అలాస్టిక్ అనమాట సో సారీ అలాస్టిక్ ఆపోజిట్ ఇన్ అలాస్టిక్ రిలేటివ్లీ సో దీనికి చూద్దాం ఇక్కడ ఏదైతే స్మాల్ చేంజ్ అనేది జరిగిందో అప్పుడు బిగ్ చేంజ్ అన్న క్వాంటిటీలో జరిగింది ఇక్కడ బిగ్ చేంజ్ అనేది ప్రైస్ లో జరిగినప్పుడు క్వాంటిటీలో స్మాల్ చేంజ్ అనేది జరిగింది సో క్వైట్ ఆపోజిట్ అన్న కాబట్టి క్వైట్ ఆపోజిట్ అనమాట సో ఇలా జరిగింది దీన్ని మనం రిలేటివ్లీ ఇన్ అలాస్టిక్ అంటాము నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే యూనిట్ అలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈ యొక్క యూనిట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది ఈ యొక్క యూనిట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో క్వాంటిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇందులో బట్ డిమాండ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఇలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ మీన్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అని చెప్పకూడదు వెన్ ద ప్రైస్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ క్వాంటిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్వాంటిటీ ఒకటి హైలో ఉంటే ఒకటి లో అలా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డిమాండ్ కర్వ్ అనేది కూడా చాలా కరెక్ట్ గా ఉంది ఇక్కడ డిమాండ్ కర్వ్ అనేది సో
టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ లో ఇది సెకండ్ టైప్ అనమాట ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ అనేది సో ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ వల్ల ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఇన్కమ్ ఈజ్ చేంజింగ్ ద డిమాండ్ విల్ బి మోర్ ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ చేంజ్ అవుతుందో డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే ఇన్కమ్ అనేది తక్కువగా ఉంటే డిమాండ్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఫార్ములాని ఇచ్చేసాను ఇది ఫార్ములా కాదు మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయకూడదు జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను ఇది వేయడం జరుగుతుంది సో ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం అండ్ అలాగే ఓన్ గా రాసేయచ్చు ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ హైలో ఉందో డిమాండ్ అనేది హైలో ఉంటుంది ఇన్కమ్ లోలో ఉంటే డిమాండ్ అనేది కూడా లోలో ఉంటుంది సో కింద నేను ఒక ఫార్ములా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఏ బై ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ సో అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు క్యూ టూ మైనస్ క్యూ వన్ బై క్యూ వన్ బై ఐ టూ మైనస్ ఐ వన్ బై ఐ వన్ సో ఇక్కడ క్యూ వన్ అనేది క్వాంటిటీ బిఫోర్ చేంజ్ ఇక్కడ క్యూ టూ అనేది ఆఫ్టర్ చేంజ్ క్వాంటిటీ ఇక్కడేమో చేంజ్ అవ్వక ముందు క్వాంటిటీ ఇక్కడేమో చేంజ్ అయ్యాక క్వాంటిటీ అండ్ అలాగే ఇది కూడా అంతే ఇక్కడేమో చేంజ్ అవ్వక ముందు ఇన్కమ్ చేంజ్ అయ్యాక ఇన్కమ్ వేస్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి క్రాస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇది కూడా అలాగే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం క్రాస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే ఇఫ్ అదర్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ వాజ్ ఇంక్రీజెస్ మీన్స్ అవర్ ప్రొడక్ట్ గెట్ మోర్ డిమాండ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక వేరే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ఉంది ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ అనేది పెరిగితే మన ప్రొడక్ట్ కి డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఫర్ సపోజ్ మన ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ అనేది పెంచాము అండ్ అలాగే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ అనేది తక్కువగా ఉంది వాళ్ళకి డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అలా ఎక్కడైతే ప్రైస్ వాల్యూ తక్కువ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ డిమాండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్నే మనం క్రాస్ ఎలాస్టిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఫామ్ లో చూసేద్దాం ఇప్పుడు ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఫర్ ఏ ప్రొడక్ట్ బి క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ బి బికి క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఎంత చేంజ్ అయింది ప్రపోర్షనేట్ గా అది బై ప్రపోర్షనేట్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఏకి ఎంత ఉందని చూస్తాము అండ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా బిక్యూ టూ మైనస్ బిక్యూ వన్ డివైడెడ్ బై బిక్యూ వన్ బై ఏపి టూ మైనస్ ఏపి వన్ బై ఏపి వన్ సో అంటే ఏంటి ఇది కూడా క్యూ వన్ మీన్స్ క్వాంటిటీ చేంజ్ అవ్వక ముందు ఇది చేంజ్ అయ్యాక ఇది కూడా అంటే ప్రొడక్ట్ చేంజ్ అవ్వక ముందు ప్రొడక్ట్ చేంజ్ అయ్యాక సో అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఓవరాల్ గా ఇది అనమాట మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా వీడియోస్ అనేవి షేర్ చేయండి మీకు యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటే థ్యాంక్